ত্রিপুরা এফএস এন ব্লক চ্যানেলে পক্ষ থেকে সবাইকে আবারো নমস্কার আজকে আমরা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট ফেয়ার্স আগস্টের তো প্রথম পার্টটা আমি করেছি প্রথম উইক এটা সেকেন্ড এবং থার্ড উইক আমাদের হবে তো কারেন্ট ফেয়ার্স কন্টিনিউ তো আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে কারণ কারেন্ট ফেয়ার্স আমাদের একটা ভালো মার্ক ক্যারি করবে আমাদের যে সামনে एग्जाम হয়েছে টিপিএসসি কম্বাইন মিসিলিয়াস পোস্টের পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ এবং আইসিডিএস এর জন্য আমাদের কারেন্ট ফেয়ার্স করতে হবে ঠিক আছে আর যাদের পুরো ফুল ফিলিংস এবং মেইনসের ম্যাটেরিয়াল দরকার হয় ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে ওখান থেকে ডাউনলোড করে পড়তে পারো ঠিক আছে আমাদের পরীক্ষার আর বেশি দিন নেই নভেম্বর एग्जाम হবে তো চলুন স্টার্ট করি আজকের প্রথম क्वेश्चन রিসেন্টলি উইথ হুইচ কান্ট্রি ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স উইল পার্টিসিপেট ইন মিলিটারি এক্সারসাইজ উদ্রাশক্তি তো যে এখন যেটা মিলিটারি এক্সারসাইজ হবে ভারতীয় ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের সাথে কোন কান্ট্রির যে এয়ার ফোর্স রয়েছে ওদের সাথে হবে যেটা নাম উদ্রাশক্তি সেটা হলো মালয়েশিয়া ঠিক আছে মনে রাখতে হবে সঠিক উত্তর হবে আমাদের অপশান নাম্বার এ ঠিক আছে তো এটা হবে আমাদের সঠিক উত্তর অপশান নাম্বার এ হলো আমাদের সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন হু হ্যাজ বিকাম ফার্স্ট ক্রিকেটার টু প্লে সিক্স হান্ড্রেড টি টোয়েন্টি ম্যাচেস তো এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সিক্স হান্ড্রেড টি টোয়েন্টি ম্যাচেস খেলেছে প্রথম ফার্স্ট ক্রিকেটার তো এটা কি এটা আমরা সবাই জানি সেটা মনে রাখতে হবে সেটা হলো ক্রিস গেল ঠিক আছে ক্রিস গেল হলেন প্রথম যিনি ছয়শো টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে তো সেকেন্ড পজিশনে রয়েছে ড্রায়েন ব্রাভো তো এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তিন নাম্বার আছে রবি পাড়া ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন রিসেন্টলি হু বিকাম ফার্স্ট ক্রিকেটার টু টেক সিক্স হান্ড্রেড উইকেটস ইন টি টোয়েন্টি ম্যাচেস তো এই কোয়েশ্চেনটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট তো সিক্স হান্ড্রেড উইকেট নিয়েছে টি টোয়েন্টি ম্যাচে প্রথম যেটা এখন রয়েছে এক নাম্বার সেটা হলো কি সেটা হলো ডায়ান ব্রাভো ঠিক আছে অপশান নাম হচ্ছে চার নাম্বার যে অপশানটা সেটা হবে আমাদের সঠিক উত্তর তো সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার ফোর ঠিক আছে ডায়ান ব্রাভো নেক্সট কোয়েশ্চেন রিসেন্টলি ফর হুইচ ডিজিজ আইকর হ্যাজ ডেভেলপড লুম্পি প্রোভ্যাক ভ্যাকসিন ফর ক্যাটেলস ঠিক আছে তো ক্যাটেলসের মধ্যে আমরা যেটা বলি গরুদের মধ্যে বিভিন্ন কাউ ক্যাটেলস ওইগুলির মধ্যে একটা লুম্পি প্রোভ্যাক একটা ভ্যাকসিন লাগানো হয় কোন ডিজিজের জন্য তো এটার নাম হলো ডিজিজটার নাম হলো কি মন রাখতে হবে সেটা হলো চার নাম্বারে যেটা রয়েছে লুম্পি ডিজিজ ঠিক আছে তো সঠিকোত্তর হলো চার নাম্বার লুম্পি ডিজিজ এটা হলো সঠিকোত্তর তো এই ডিজিজটার জন্য অনেক এনিমিয়াল মারা যাচ্ছে ক্যাটল মারা যাচ্ছে তো এটার জন্য একটা ভ্যাকসিন তৈরি করা হচ্ছে সেটা হলো লুম্পি প্রোভ্যাক ঠিক আছে এটা মন রাখতে হবে আমাদের ভ্যাকসিনটার নাম লুম্পি প্রোভ্যাক ঠিক আছে তো লুম্পি প্রোভ্যাক যেটা লুম্পি স্কিন ডিজিজ যেটা এটা এনিমেলদের মধ্যে হচ্ছে স্কিন ডিজিজটা তো এটা ইনিশিয়াল পিরিয়ড যেটা হাই ফিভার হাই ফিভার থাকে এনিমেলদের মধ্যে ফোর্টি ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তো এটা একটা খুব লক্ষণ যেটা এনিমেল মে ডেভেলপ লার্জ ফার্ম নুডলস অফ ফাইভ সেন্টিমিটার ইন ডায়মিটার ইন দ্য স্কিন তো এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মোর্টালিটি যেটা রয়েছে বিটুইন ফাইভ টু ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড ফর্টি এইট পার্সেন্ট ঠিক আছে তো খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন মনে রাখতে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে ইন হুইস স্টেডিয়াম ফার্স্ট খেলো ইন্ডিয়া উমেন্স হকি লিগ আন্ডার সিক্সটিন উইল বি হেল এবার যেটা খেলো ইন্ডিয়া হতে যাচ্ছে তো এটা কোথায় হবে তো মনে রাখবেন সেটা হলো যে মেজর ধ্যানচান্দ স্টেডিয়াম চার নাম্বার অপশান যেটা সঠিক করতে হবে মেজর মেজর ধ্যানচান্দ স্টেডিয়াম তো এটা কোথায় হচ্ছে নিউ দিল্লিতে ঠিক আছে মনে রাখতে হবে দিল্লিতে হচ্ছে এটা আবার তো এইটু আসতে পারে কোন সিটিতে হচ্ছে তাহলে মনে রাখবেন নিউ দিল্লি আর স্টেডিয়ামের নাম মেজর ধ্যানচান্দ স্টেডিয়াম ফার্স্ট খেলো ইন্ডিয়া উমেন্স হকি লিগ আন্ডার সিক্সটিন ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন রিসেন্টলি অন হুইচ ডেট ওয়ার্ল্ড সংস্কৃত ডে অর দিবস হ্যাজ বিন অবজার্ভ তো আমরা ওয়ার্ল্ড সংস্কৃত ডে এখন থেকে আমরা পালন করব অবজার্ভ করব এটা খুব ভালো একটা ডিসিশান তো এটা আবার কত তারিখ পালন করব টেন্থ টেন্থ আগস্ট নাকি ইলেভেন্থ আগস্ট নাকি টুয়েলথ আগস্ট নাকি থার্টিনথ আগস্ট মনে রাখবেন সেটা হলো সঠিক উত্তর হলো টুয়েলথ আগস্ট ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা ডেটটা মনে রাখবেন এটা আসতে পারে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে টুয়েলথ আগস্ট হলো আমরা ওয়ার্ল্ড সংস্কৃত ডে এখন থেকে পালন করব ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন রিসেন্টলি হুইচ ক্যান্ট উইল গ্র্যান্ড মনুমেন্ট স্ট্যাটাস টু পারাং অ্যান্ড ওপেন ফিল্ড হয়ার ইন জুলাই নাইনটিন ফোর্টি থ্রি তাতে সুভাষচন্দ্র বোস ডেলিভার্ড এ ফেস চলো দিল্লি তো যেখান থেকে স্টার্ট হয়েছিল যে চলো দিল্লির নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস
नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली हू बिकम फार्ष्ट साउथ एशियान टू उन लिजबन लाइफ टाइम एचिवमेंट एवार्ड खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सम्मान दिए रखते बो फार्ष्ट टाइम साउथ एशियन थे व्यक्ति को महिला लिजबन लाइफ टाइम एचिवमेंट एवार्ड पे हल मेना टाबासम ठीक है सठिक उत्तर हलो अपन नम्बर एक ठीक है इटा हलो उन्नी हलन मेना टाबासम तो ये मैं रखा था उन्नी एक बांगलेशी तो उन्नी रि नउंड बांगलेशी बांगलेशी आर्किटेक्ट रिसार्चार एंड इडुकेटर मे मेना थाबासम बिकम द फार्ष्ट पार्स फ्रम द ग्लोबल साउथ एंड फार्स साउथ एशियन टू उन देशियस लिसबन जी एवार्ड लाइफ टाइम एचिवमेंट एवार्ड ठीक है खूब इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इन हुई चेयर फार्ष्ट एडिशन अफ उमेन उमेन्स आई पी एल उल भी हेल्थ प्रथमवार मत फार्ष्ट आई पी एल खेला है उमेन आई पी एल जो उमेन्स आई पी एल एडिशन तो कौन इतना बस दुहजार तेईस ना कि दुहजार दुहजार तुम्हार दुई हज़ार चौबीस तुम्हारा रखबे से सठ हल दुहजार चौबीस ठीक है दुहजार चौबीस दुहजार तेईस ठीक है तुम्हारा रखते हैं दुहजार तेईस उमेन्स आई पी एल खेल पाँचा टीम खेल है आर प्रथम बार मत तो एक खूब ही इंटरेस्टिंग देखा जा कम खेले आई पी एल उमेन्सरा तो ये एक देखार विषय तो खूब ही इम्पोर्टेंट कोश्चन परीक्षा तो आसते परे जो स्पोर्टस को कोश्चन आस नेक्स्ट कोश्चन हुईच कान्ट्री उल होस्ट आई सी सी उमेन्स टी टोटी वार्ल्ड कप दुहजार छब्बीस तो ये एक खूब इम्पोर्टेंट कोश्चन जो दुहजार छब्बीस जो वार्ल्ड कप एब दो हज़ार छब्बीस टी टोटी वार्ल्ड कप के होस्ट कर समय रखते हैं हलो इंगलैंड ठीक है खूब इम्पोर्टेंट तो आकटा जो क्वेश्चन जो बांगला टी टोटी वार्ल्ड कप हो दुहजार चौबे तो अब बांग्लेश होस्ट करते जा तो सेप्टेम्बर अक्टोबर है दुहजार चौबीस टी टोटी वार्ल्ड कप से क्या होस्ट कर पार्श्वर्ती देश बांगलेश ठीक है यहाँ खूब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये मैं मैं रखते हैं जो बांग्लेश होस्ट करते जा टी टोटी दुहजार चौबीस होते जाता ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इंडिया हमारे भारतवर्ष कब होस्ट कर से जाना दरकार इंडिया करते दुई हज़ार पचिशे ठीक है दुई हज़ार पचिशे जो ओडिओ वार्ल्ड कप है से दुई हज़ार पचिशे इंडिया का इंडिया होस्ट कर तपर इंगलैंड करते दुई हज़ार छब्बे से तरह दुई हज़ार सत्ईस चैम्पियन्स ट्रफि होते जा श्रीलंका क्योंकि एन जावस्था एखे आर्थिक अवस्था खुद ही भलो ना तो तो चेन्जो होते तो ये अनेक दूरे आगे मन रखी नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटलि ऑन हुईज डेट पी एम मोदी हेज अबजार्व पार्टिसान हरर्स रिमेम्बर्स डे तो ये एक खूब ही खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन स्टार मार्क दिए रखते ये आसते परे भेरि भेरि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ नतून हम पालन कर जाए एखन थे तो सबा जी पंद्रह अगस्ट स्वाधीनता लाभ करी एर आगे चौदह अगस्ट जे देश पार्टिसान हो पाकिस्तान सृष्टि हो तक अनेक मर्मान्तिक घटना होनेक लोक मारा गए तो से दिजा के हर मानी हर रिमेम्बर्स डे हिसाब से पालन कर मैं खूब ही एक हर डे गए तो यार हलो तो सठी उत्तर क्या फोरटिन्थ आगस्ट तो ये मन रखते इजी है पाकिस्तान इंडिपेन्डेंस डे फोरटिन्थ आगस्ट से दिन हमारे हर हर रिमेम्बेंस डे है तो ये एक खूब ही इम्पोर्टेंट इजी मन रखा तो सठी उत्तर है फोरटिन्थ आगस्ट तो जो पे हमारे पार्टिसान हर रिमेम्बेंस डे पालन करब से चौदह अगस्ट हमें पालन करब तो पी एम मोदी हमारे पी एम मोदी उन्नी डिक्लेयर कर ठीक है चौदह अगस्ट जो हमारे मन रखते हैं जेटा जिस सेक्रिफाइस कर साफार हो इंडिया डिंग द पार्टिसन अफ नाइनटीन फोर्टी सेवेन तो दिन के स्मरण रेखे फोरटीन आगस्ट हमारे स्ट्रागल सेक्रिफाइस नर्माल त्रिपुरा बहन करटार जो अब्जार्व करार्जन एखान पालन करब ठीक है तो खूब इम्पोर्टेंट आर्लि दिस उक लोकसभा स्पीकार ओम बिल्ला इनग्रेटेड एंड एक्सिविशन ऑन द हर अफ पार्टिसान एट द पार्लियामेंट ठीक है खूब इम्पोर्टेंट लाइब्रेरि बिल्डिंग हरर पार्टिसान एट द पार्लियामेंट लाइब्रेरि बिल्डिंग तो ये ओम बिल्ला इनोग्रेट कर मन रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिसेंटलि हुईज बैंक हेज लंच उत्स फिक्स डिपोजिट स्कीम इट दिए दिए स्टेट बैंक अफ इंडिया ठीक है स्टेट बैंक अफ इंडिया एबार जो नतून स्कीम चालू कर उत्स फिक्स डिपोजिट स्कीम तो यार सम्बन्ध में जाना दरकार जस बी हेज लंच निव टार्म डिपोजिट स्कीम कल उत्स डिपोजिट द फिक्स डिपोजिट उल पे सिक्स पॉइंट वन पार्सेंट इंटरेस्ट स्टार्टिंग आगस्ट फिफ्टीन दुहजार बस थे ठीक है दफार बेड़े थको पचहत्तर दिन आंटिल अक्टोबर ब्रीज दुहजार बस तो ये एक खूब भलो एक स्कीम जो उच्चे उत्स डिपोजिट स्कीम चालू कर पेंशन बोलते पर सिक्स टू टेन पार्सेंट पर एन एम से तो एक हज़ार दिन जो थको यहाँ तो ये एक क्वेश्चन परीक्षा आसते परे स्कीमटार नाम उत्सव उत्सव 
फिक्सड डेपोजिट स्कीम ठीक है तो एफ डर जो एक स्कीम कर सीटीजन जो इटना मन रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिसेंटलि हुईच कम्पानी हेज ओन बेस्ट ग्रोथ पार्फरमेंस एवार्ड एट दून एंड बेड स्ट्रीट इंडिया स्टक विथ फाइव हंड्रेड कम्पानीज करपोरेट एवार्ड तो मन रखबे से मुथुट फाइनान्स ठीक है मुथुट फाइनान्स एबार्टा टप कर टप फाइव हंड्रेड कम्पानी मध्य लिस्टर मध्य तो जेटा थीम हलो इ एच जि दनलि ओ अफ सस्टेनेबल एंड रेसपन्सिबल ग्रोथ तो ये मन रखते हैं जो बेस्ट ग्रोथ पार्फरमेंस एवार्ड फाइव हंड्रेड कम्पानी मध्य पे दून एंड बेड स्ट्रीट से हलो मुथुट फाइनान्स पे ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुईच कम्पानी हेज पार्टनार्ड उथ बैडमिंटन प्लेयार्स टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट इंडिया तो डिजिटल पेमेंट इंडिया के प्रमोट करार जो जे पार्टनार कर कम्पानी जेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं रखते हैं से हलो हुईच कम्पानी हेज पार्टनार्ड उथ द बैडमिंटन प्लेयार्स टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट इन इंडिया तो डिजिटल पेमेंट के प्रमोट करार जो बैडमिंटन प्लेयार के पार्टनार कर कम्पानी साथ बैडमिंटन प्लेयार पार्टनार हो मास्टर कार्ड ठीक है सभी कहते हैं मास्टर कार्डर सबसे टाइप कर पार्टनार हो डिजिटल पेमेंट इंडिया के प्रमोट करार जो खुबी इम्पोर्टेंट एट पर आसते नेक्स्ट क्वेश्चन बॉर्डर रोड अर्गानाइजेशन बीआर उल बिल्ड ए स्टील स्लैग रोड इन हुई स्टेट तो ये खूब ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप स्लैग बोलते स्टील थे जो आप स्टील तैरी कर स्टील कि स्लैग बैर है सेगल दिए रोड कन्स्ट्रकशन यूज कर रोड तैरते तो इटा बिल्ड कर बिल्ड ए स्टील स्लैग रोड तैरी बीआर द्वारा कौनखने अरुणाचल प्रदेश झारखंड मेघालय ना कि मणिपुर तो मैं रखें अरुणाचल प्रदेश ठीक है खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयारी करते हैं अरुणाचल प्रदेश हाँ जी तो यार मध्य किसान जिसमें रखा दरकार द बॉर्डर रोड अर्गानाइजेशन बीआर हेज प्लान टू बिल्ड स्टील स्लैग रोड इन अरुणाचल प्रदेश ऑन ए पायलट प्रोजेक्ट बेसिस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द स्टील स्लैग रोड हुईच कैन सार्वइाइव हेभी रेन तो मेनलि स्लिक स्लैग रोड का है स्टील स्लैग रोड एट सार्वइाइव कर हेभी रेन और एडभार्स वेदार कंडिशन तो आप जी अरुणाचल प्रदेश रोड खूब ही खराब हिली एरियर तो बिस्टी हम धस नामे रास्ता भेगे जाए हेभी रेन और एडभार्स वेदार कंडिशनर सार्वइाइव करार इनिशिएव ना हो तो एक पायलट प्रोजेक्टर मध्य पड़े क्यों क्यों कर स्लैग इज ए बै प्रोडक्ट अब द प्रोडक्शन अफ स्टील द इंडियन रेलवे हेज अल्सो सैंशन दे सीगनीफिकेंट रिसार्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू द काउन्सिल अफ सैंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसार्च सी एस आई आर एंड सेंट्रल रोड रिसार्च इन्स्टिट्यूट टू एक्सप्लोर द पसिबल इटिलइेशन अफ स्टील स्लैग फर द कन्स्ट्रकशन फर ए पोर्सन अफ द मुम्बई गोवा हाइवे मुम्बई गोवा हाइवे तो ये यूज कर तो नेक्स्ट क्वेश्चन सत नम्बर क्वेश्चन हुई स्टेट इनियन टेरिटर गवर्नमेंट हेज लंच एन एप नेम लाखी हिल एप टू कर गुड्स एंड सार्विस टैक्स इजेशन तो लाखी बिल एप एक तैरी सार्विस गुड्स गुड्स सार्विस टैक्स कलेक्शन करार्जन तो स्टेट गवर्नमेंट इट लंच कर क्वेश्चन तो मन रखें से उत्तर क्यों एखे जो अपशनगुल महाराष्ट्र दिल्ली गुजरात केरला एट मध्य हलो केरला ठीक है सठिक उत्तर मध्य अपशन नम्बर डी तो नेक्स्ट क्वेश्चन अठारह नम्बर मंथन प्लैटफर्म हेज बीन लंच बै द गवर्नमेंट अफ इंडिया फर एंड एन डी कलेबरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ना कि क्वालिटी एसुरेंस तो मैं मैं रखबें मन मंथन जो प्लैटफर्म से हेज बीन लंच बै द आर एन डी कलेबरेशन द गवर्नमेंट अफ इंडिया ठीक है खूब इम्पोर्टेंट इट मे मैं रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हेज गिफ्टेड डोर्नियर मेरिटीम रिकगनइेंस एयरक्राफ्ट टू हुईच नेबारिंग कान्ट्री तो एक खूब इम्पोर्टेंट स्टार्ट मध्य रखते हैं श्रीलंका के गिफ्ट कर डोर्नियर मेरिटाइम रिकगनइेंस एयरक्राफ्ट तो ये हमारे परीक्षा तो आसते परे तो जी क्यों को सेल करी गिफ्ट करी से परीक्षा तो आसार सम्भवना था तो सठिक उत्तर है श्रीलंका हुईच स्टेट गवर्नमेंट हेज Signed a MO with the National Institute of Ocean Technology (NIOT) for the protection of its coasts. So, the uh, coast side ke protection ko rajjo na. The samudra par par samudra side the coast area ko rilechhe coast uh, side ko rilechhe se ko rilke protection ko rajjo na. MO sign ko rilechhe National Institute of Ocean Technology. So, uh, kun government sheeta sign ko rilechhe MO. So, which state government has MO signed with National Institute of uh, 
ওশান টেকনোলজি কি করেছে গুজরাট মহারাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশ নাকি উড়িষ্যা তো মনে রাখবেন সেটা সঠিকত হলো উড়িষ্যা ঠিক আছে উড়িষ্যা গভর্নমেন্ট সেটা মুভ সাইন করেছে এনআইউটির সাথে তো খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট যে সমুদ্রের সাইডের যে কোস্ট কোস্টাল এরিয়াগুলি রয়েছে সেগুলিকে রক্ষণা করার জন্য প্রোডাকশন করার জন্য এনআইটির সাথে মুভ সাইন করেছে এগ্রিমেন্ট সাইন করেছে খুবই ইম্পর্টেন্ট উড়িষ্যা হলো সঠিকত্ব নেক্সট অ্যাকর্ডিং টু এ সার্ভে বাই ইপসস ইন্ডিয়া হুইচ ইনস্টিটিউশন ইজ দ্য মোস্ট ট্রাস্টেড ইনস্টিটিউশন ইন দ্য কান্ট্রি তো এটা মনে রাখবেন সেটা হলো আরবিআই নাকি সুপ্রিম কোর্ট নাকি সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশান নাকি পিএম অফিস নাকি ডিফেন্স ফোর্সেস তো যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সার্ভে অফ ইপসোস ইন্ডিয়া যে সবচেয়ে ট্রাস্টেড ইনস্টিটিউশান যেটা রয়েছে কান্ট্রির মধ্যে সেটা হলো ডিফেন্স ফোর্সেস খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এটা হলো আমাদের সবচেয়ে ট্রাস্টেস ট্রাস্টেড তো এটা আমাদের গর্বের বিষয় আমাদের ডিফেন্স ফোর্স এটা হলো সঠিকত্ব নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা ইন্ডিয়া ইজ দ্য লার্জেস্ট প্রডিউসার অ্যান্ড কনজিউমার অফ তো ইন্ডিয়া সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি প্রডিউস কি করে লার্জেস্ট প্রডিউসার এবং কনজিউম কোনটা করে পেডি টি নাকি পালস নাকি সুগার তো মনে রাখবেন সেটা সঠিকত্র পালসেস তো অপশান নাম্বার সি হলো আমাদের সঠিকত্ব নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট আইসল্যান্ড ইজ তো নিউগনিয়া নাকি মাদাগাস্কার নাকি গ্রিনল্যান্ড নাকি আইসল্যান্ড তো এটা মনে রাখবেন ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট যেটা আইসল্যান্ড রয়েছে এটা হলো গ্রিনল্যান্ড তো গ্রিনল্যান্ড একটা মুভিও আছে আপনারা দেখতে পারেন তো অনেক কিছু সম্বন্ধে জানতে পারবেন গ্রিনল্যান্ড সম্বন্ধে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন মনে রাখা দরকার নেক্সট দ্য ওল্ডেস্ট অয়েল ফিল্ড ইন ইন্ডিয়া ইসেন তো এটা খুবই ইজি কোয়েশ্চেন তো আমরা জানি সবচেয়ে পুরনো যেটা অয়েল ফিল্ড রয়েছে সেটা আমাদের নর্থ ইস্টে রয়েছে সেটা কি দিগ্বল ঠিক আছে অপশান নাম্বার টি হলো সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ হিল স্টেশন নেম মিনস প্লেস অফ দ্য থান্ডার বোল তো কোন স্টেশনকে হুইচ হিল স্টেশনটাকে আমরা প্লেস অফ থান্ডার বোল হিসাবে জানি গ্যাংটক শিলং আইজল নাকি দার্জিলিং তো মনে রাখবেন সেটা হলো দার্জিলিংকে খুব এই হিলি এরিয়াতে অবস্থিত বৃষ্টিপাত হয় এখানে থান্ডার বোল সৃষ্টি হয় এর জন্য সেটাকে আমরা প্লেস অফ থান্ডার বোল হিসাবে জানি নেক্সট যেটা আমাদের জানা দরকার সাতাশ নম্বর কোয়েশ্চেন রিসেন্টলি ফিফা হ্যাজ সাসপেন্ডেড দ্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এআইএফএফ ঠিক আছে অ্যান্ড ব্যান ইট ফর দ্য আপকামিং আন্ডার সেভেন্টিন উমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ দুই হাজার বাইশ হোয়ার ইজ দ্য হেডকোয়ার্টার অফ ফিফা তো আমরা সবাই জানি ফিফা আমাদের ফুটবল যে ফুটবল এখনকে আমাদের ব্যান করে দিয়েছে যদি আমরা যে এখন ন্যাশনাল ফুটবল খেলতে পারবো না যেটা আমাদের হচ্ছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন যেটা আমাদের ফুটবলকে চালায় তো তো বিভিন্ন তো এটার জন্য এখন ফিফা কি করছে যে থার্ড পার্টি ইন্টারেকশান রয়েছে তো এর জন্য এটা বলেছে যে ফিফা থার্ড পার্টি যদি ইন্টারেকশান থাকে তাহলে ভারত খেলতে পারবো না আগে নিজেদের সমস্যার সমাধান করো তারপরে খেলতে পারবো কিন্তু তো এখানে যে অপশানগুলি রয়েছে সেটা মনে রাখুন জুরিচ ঠিক আছে জুরিচ হলো এখানে ফিফার হেডকোয়ার্টার তো এর শরীর সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক কিছু জানা দরকার জুরিচটা আমরা পরে আবার জানবো ফুটবলের যা কিছুই হচ্ছে ফিফার কেন ব্যান করেছে যে আমাদের যে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের যে প্রেসিডেন্ট রয়েছে তো উনি নিজের পদ যে সিট ছাড়ছে না তো এর জন্য পরে জোর করে সুপ্রিম কোর্ট সিট ছেড়ে দিল এবং নতুন করে ইলেকশন হলো তো তিনজন লোককে ইলেকটেড করে নতুনভাবে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনকে তো ঠিক করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিল তো ওরও ঠিক করতে পারেনি বিভিন্ন প্যাটার্ন চলছিল এর জন্য থার্ড পার্টি ইন্টারাকশান যেটা সুপ্রিম কোর্ট থার্ড পার্টি ইন্টারাকশান হিসাবে ফিফা ধরে নিয়েছে তো এর জন্য কোনো আর ব্যান যতদিন ওরা ঠিক না হবে নতুন প্রেসিডেন্ট ইলেকটেড না হবে ততদিন পর্যন্ত ব্যান থাকবে তো এর জন্য আমাদের দেশে যে আন্ডার নাইনটি আন্ডার সেভেন্টিন যে উমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ হতে যাচ্ছিলো ফিফার যে ফুটবল এটাও এখন আর হবে না মনে হচ্ছে তো হুইচ স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাজ রোল্ড আউট নিয়ারলি থাউজেন্ড মডেল অঙ্গনারি সেন্টার্স কনস্ট্রাক্টেড অ্যাক্রস দ্য স্টেট তো থাউজেন্ড মডেল অঙ্গনারি সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে কোন স্টেটে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন থাউজেন্ড যেটা আসামে নর্থ ইস্ট তো নর্থ ইস্টের দিকে আমাদের আসবে গ্যারান্টি দিতে আসবে তো এই কোয়েশ্চেনগুলি আমাদের ছাড়লে হবে না এগুলি আমাদের মনে রাখতে হবে সরকার আসাম চিফ মিনিস্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হ্যাজ রোল আউট নিয়ারলি থাউজেন্ড মডেল অঙ্গনারি সেন্টার কনস্ট্রাক্ট অ্যাক্রস দ্য স্টেট তো এটা যেটা দুই হাজার ছাব্বিশের মধ্যে হয়ে যাবে হি লঞ্চড অ্যাডপ্ট অ্যান্ড অঙ্গনারি পোর্টাল এম টু প্রোভাইডিং ফিলানথ্রোফিস্ট এনজিও অ্যান্ড সিটিজেন কনসার্ট উইথ দ্য প্ল্যাটফর্ম থ্রু হুইচ দে ক্যান কন্ট্রিবিউট টু দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড অ্যাডপ্টিং ফুল অ্যান্ড পার্সিয়াল এক্সপেন্সেস অফ অঙ্গনারি সেন্টার তো অঙ্গনারি আর অঙ্গনারি আর সেন্টার সয় আর দ্য ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ফাউন্ডেশন অফ এ টাইল
আসিয়া রাশিয়া নাকি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা নাকি ইউনাইটেড কিংডম নাকি চাইনা এটা হলো পরিবর্তন ইউকে খুবই ইম্পর্টেন্ট আসতে পারে পরিবর্তন তিরিশ নম্বর কোশ্চেন ফ্রম হুইচ ইয়ার ইন্ডিয়া উইল স্টার্ট সাপ্লাইং পেট্রোল উইথ টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইথানল অ্যাক্সিলেট পেট্রোল পাম্পস তো আমরা জানি এখন আমাদের পেট্রোলের মধ্যে ইথানল মিক্সার হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট এখন এটা আর কি টোয়েন্টি পার্সেন্টে নিয়ে যাওয়ার একটা প্ল্যান চলছে যে যত ইথানল ইউজ হবে তত পেট্রোল এবং পেট্রোলের পেট্রোলের পরিমাণটা কম ইউজ হবে তাহলে আমরা স্বাবলম্বন হতে পারব কারণ ইথানল যেটা তৈরি হয় বিভিন্ন গাছ থেকে তৈরি হয় কুশার আখ থেকে তৈরি হয় পাম থেকে তৈরি হয় তো এইগুলি থেকে আমরা তৈরি করতে পারি তো আমরা সেটা নিজেরা তৈরি করতে পারব টোয়েন্টি পার্সেন্ট যদি ইথানল ইউজ হওয়া হয় টোয়েন্টি পার্সেন্ট পেট্রোল কম আমরা ইউজ করতে পারব তো তো সেটা কবে হবে দুই হাজার বাইশ তেইশ চব্বিশ নাকি পঁচিশ তো মনে রাখবেন সেটা সঠিক হল হলো হলো দু হাজার তেইশ ঠিক আছে দু হাজার তেইশে আমরা এই প্ল্যানটা নিয়েছি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইথানল আমরা ইউজ করব ভেহিকেলের মধ্যে পেট্রোলের সাথে মিক্সিং করে আমরা যাতে গাড়ি চালাতে পারি যাতে টোয়েন্টি পার্সেন্ট পেট্রোল কম ইউজ করতে পারে তো নেক্সট হুইচ অব দ্য ফলোইং অর্গানাইজেশান আনফোল্ড ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ থার্টি কিলোমিটার অ্যাভাব দ্য আর্থ ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে দুই হাজার বাইশ তো ফ্ল্যাগ থার্টি কিলোমিটার অ্যাভাব দ্য আর্থ যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে দিন তুলেছিল দুই হাজার বাইশে এবার তো এটা কোন অর্গানাইজেশান স্পেস কিডস ইন্ডিয়া নাকি স্পেস জোন ইন্ডিয়া নাকি স্পেকট্রা একাডেমি নাকি পেরিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার তো মনে রাখেন সঠিক উত্তর হলো স্পেস কিডস ইন্ডিয়া সঠিক উত্তর হলো অপশন নাম্বার এ নেক্সট কোশ্চেন হু ওয়ার হু হ্যাজ রিসেন্টলি রিসিভ হাইয়েস্ট ফ্রেঞ্চ সিভিলিয়ান অনার কেবিলিয়ার ডে লা লিজিয়ন দে অনিয়র তো কাকে দেওয়া হয়েছিল এবার মনে রাখবেন শশি থারোরকে তো শশি থারোর একজন রাইটার এবং আমাদের বিভিন্ন পলিটিক্যালে যুক্ত আছেন উনি তো একজন খুবই ট্যালেন্টেড লোক তো ওনাকে এটাকে দেওয়া হয়েছে হাইস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড হিসাবে তো খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন ইন্ডিয়া হ্যাজ এডেড হাউ মেনি ওয়েটল্যান্ড টু দ্য লিস্ট অফ রামসার সাইজ ব্রিঙ্গিং টু দ্য কান্ট্রি টোটাল ট্যালি অব দিস সাইজ টু সেন্ট দেখো প্রথমে বেরিয়েছিল পাঁচ টাকা তারপর দশ টাকা এখন আরও এগারো টাকাই ইনক্লুড করা হয়েছে রামসার সাইটে তো যেটা আগে ছিল সিক্সটি ফোর এখন সেটা সিক্সটি ফোর থেকে ইনক্রিজ হয়ে এখন যেটা হয়েছে সেভেন্টি ফাইভ ঠিক আছে এখন আমাদের টোটাল রামসার সাইট হলো সেভেন্টি ফাইভ ঠিক আছে তো এটা একটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে আসতে পারে আমাদের কটা রামসার সাইট সেটা সঠিক করতে হলো সেভেন্টি ফাইভ তো কটাকে ইনক্লুড করা হয়েছে নিউ আগে ছিল সিক্সটি ফোর এখন এগারোটাকে ইনক্লুড করা হয়েছে তাহলে সঠিক করতে হবে ইলেভেন খুবই ইম্পর্টেন্ট নেক্সট কোশ্চেন যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে হুই স্টেট ইউনিয়ন টেরিটরি গভর্নমেন্ট হ্যাজ লঞ্চ ভিলেজ ডিফেন্স গার্ড স্কিম তো ভিলেজ ডিফেন্স গার্ড স্কিম লঞ্চ করেছে কোন স্টেট বা ইউনিয়ন টেরিটরি মহারাষ্ট্র ওয়েস্ট বেঙ্গল জম্মু কাশ্মীর নাকি চন্ডিগড় মনে রাখবে সঠিক উত্তর হলো জম্মু কাশ্মীর ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেটা সঠিক উত্তর হলো জম্মু কাশ্মীর পরীক্ষা জম্মু কাশ্মীর লাদাখ এইগুলি থেকে যাই কিছু হয় কোনো স্কিম যদি লঞ্চ হয় সেগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এইগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে নেক্সট হুইচ ব্যাংক হ্যাজ লঞ্চ উৎস ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম সেটা একটু আগে আমি বলেছি সেটা হলো স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া যেটা উৎস ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম লঞ্চ করেছে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে নেক্সট কোশ্চেন টু ইম্প্রুভ দ্য সিকিউরিটি অফ প্যাসেঞ্জার্স দ্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অ্যালং উইথ দ্য রেলওয়ে প্রোডাকশন ফোর্স আর পি আই হ্যাভ লঞ্চ দ্য প্যান প্যান ইন্ডিয়া অপারেশন মুনেস অপারেশন সুরক্ষিত সুখার অফ সাফার নাকি সুখাত সাফার নাকি অপারেশন সুরক্ষিত সাফার নাকি অপারেশন ইয়াত্রে সুরক্ষা নাকি অপারেশন সুখাত ইয়াত্রা তো মনে রাখবেন সেটা সঠিক উত্তর হলো অপশন নাম্বার সি অপারেশন ইয়াত্রে সুরক্ষা তো এটা লঞ্চ করেছে প্যান ইন্ডিয়া অপারেশন তো যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন প্যাসেঞ্জারের জন্য তো নেক্সট কোশ্চেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফিল্ম ব্যাক বেস্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড অ্যাট দ্য ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ মেলবার্ন যেটা হয়েছিল দুই হাজার বাইশে আই এফ এফ এম তো খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন মেলবার্ন যেবার ইন্ডিয়া ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল সেখানে বেস্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড কাকে দেওয়া হয়েছিল সেটা মনে রাখবেন এইটটি থ্রি ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট রণবীর সিংয়ে ছিল এইটটি থ্রি তো এটা ক্রিকেটের উপর যে মুভিটা হয়েছিল সেটা আর কি দেওয়া হয়েছে তো নেক্সট কোশ্চেন হু অ্যামং দ্য ফলোইং হ্যাজ ওন দ্য বেস্ট অ্যাক্ট্রেস অ্যাক্ট্রেস অ্যাওয়ার্ড অ্যাট দ্য ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ মেলবার্ন তো বেস্ট অ্যাক্ট্রেস অ্যাওয়ার্ড কাকে দেওয়া হয়েছিল সেটা মনে রাখবেন সেটা শেফ আলী শাকে দেওয়া হয়েছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আ
তো নেক্সট কোশ্চেন যে কিছু জিনিস মনে রাখা দরকার বেস্ট ফিল্ম এইটটি থ্রি বেস্ট অ্যাক্টর সুরজিৎ সরকার সেটা আর অপর্ণা সেন তার পি স্টেফেন সরদার উদ্রহম যেন যেন পেয়েছিল আর যে বেস্ট অ্যাক্টর রঞ্জিৎ সিং এইটটি থ্রি বেস্ট অ্যাক্ট্রেস সেফ আলি শাহ ঝালসা বেস্ট সিরিজ মুম্বাই ডায়ারিস ছাব্বিশ গ্যারো বেস্ট অ্যাক্টরিং সিরিজ মোহিত রায়না যেটা মুম্বাই ডায়ারিসের মধ্যে ছিল তো এইগুলি মনে রাখা দরকার আর যেটা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট নেওয়ার কাকে দেওয়া হয়েছে কপিল দেবকে তো এটা মনে রাখতে হবে এটা আসতে পারে আর তেমন কিছু আসবে না লিডারশিপ ইন সিনেমা অ্যাওয়ার্ড সেটা অভিষেক বচ্চনকে দেওয়া হয়েছে তো বাকিগুলি না দেখলো হবে নেক্সট কোশ্চেন রিসেন্টলি ফিফা হ্যাস ইউনিভার্সলি ডিসাইডেড টু সাসপেন্ড হুইচ ফুটবল ফেডারেশন তো এটা তো একটু আগে বলেছি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান ফুটবল টিমকে চালায় তো মনে রাখেন সেটা হলো কি সঠিকোত্তর হলো অপশন নাম্বার সি ঠিক আছে সেটা হলো আমাদের সঠিকোত্তর তো এটা যতদিন পর্যন্ত নিউ প্রেসিডেন্ট ইলেকটেড না হবে ততদিন পর্যন্ত প্যান থাকবে নেক্সট কোশ্চেন যেটা এটা বলে দিয়েছি এটা দেখার এটার মধ্যে কিছু জিনিস জানা দরকার যে ফিফা প্রেসিডেন্টকে জ্ঞানী ইনফেন্টিনো আর ফাউন্ডার কবে ফাউন্ড করেছিল উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে একুশ মে হেডকোয়ার্টার জেরিস সুইজারল্যান্ড ঠিক আছে এটা মধ্যে জানা দরকার বাকি জিনিসগুলো আমি বলে দিয়েছি অলরেডি Which of the following series backed best series at the Indian Film Festival of Melbourne? So, best series is the best series. It is the best series. It is the Mumbai Dari. Next question. Prime Minister Narendra Modi is leading the celebration from Red Fort in New Delhi. And is addressing the nation from Red Fort in New Delhi. Uh, this is the address as the Prime Minister. So, it is the first time that we are addressing the address. The New Delhi address is the first time that we are addressing the address. এটা কততম ওনার ছিল সেটা নয়তম ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট নেক্সট কোশ্চেন আজাদি কমপ্লিট মহোৎসব বিজ্ঞান অন ড্যাশ অ্যান্ড উইল কন্টিনিউ আফটার ফিফটিনথ আগস্ট দু হাজার তেইশ তো আজাদি কমপ্লিট মহোৎসব যেটা আমরা বিজ্ঞান হয়েছিল টুয়েলভ মার্চ দু হাজার একুশ থেকে তো এটা চলবে ফিফটিন আগস্ট দু হাজার তেইশ পর্যন্ত চলেছিল তো এই কোশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট মনে রাখা দরকার রিসেন্টলি ওয়ার্ল্ড হায়েস্ট রেলওয়ে ব্রিজ ওয়াজ লঞ্চ অন চেনাব ইন জম্মু কাশ্মীর হোয়াট ইজ ইটস হোয়াট ইজ ইটস নেম তো জম্মু কাশ্মীরে যে লঞ্চ করা হয়েছিল চেনাবে যে ব্রিজটা সেটার নাম কি মনে রাখবেন সেটা ব্রিজটার নাম হলো গোল্ডের জয় খুবই ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে নেক্সট কোশ্চেন রিসেন্টলি সেন্টার হ্যাজ অ্যানাউন্স দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ ফিফথ ইলিফেন্ট রিজার্ভ ইন হুইস স্টেট তো মনে রাখবেন সেটা হলো চেন্নাই নতুন ফিফথ ইলিফেন্ট রিজার্ভ তৈরি করা হচ্ছে তো রিজার্ভ সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে সেটা চেন্নাইতে সঠিক করতে হলো অপশন নাম্বার ডি নেক্সট কোশ্চেন দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হ্যাজ অ্যামেন্ডমেন্ট দ্য অটল পেনশন ওয়েজনা ইনভেস্টমেন্ট রুলস হুইচ উইল বিকাম অ্যাপ্লিকেবল ফ্রম ফার্স্ট অক্টোবর নাকি সেকেন্ড অক্টোবর নাকি ইলেভেন্থ অক্টোবর নাকি টোয়েন্টি ফার্স্ট অক্টোবর দু হাজার বাইশ তো মনে রাখবে ছোটি করতে হলো ফার্স্ট অক্টোবর দু হাজার বাইশ থেকে এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে নেক্সট রিসেন্টলি হুইচ কান্ট্রি লঞ্চ ইটস ফার্স্ট ভার্চুয়াল স্পেস মিউজিয়াম নেম স্পার্ক তো ফার্স্ট ভার্চুয়াল স্পেস মিউজিয়াম তৈরি করছে যেটা নাম দিয়েছে স্পার্ক সেটা কোন কান্ট্রি সেটা হলো আমাদের ভারতবর্ষ খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা আমাদের জানতে হবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পেস রিলেটেড কোশ্চেন সায়েন্স রিলেটেড কোশ্চেন পরীক্ষাতে আসতে পারে এটা একটি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন যেটা রিসেন্টলি শশি থারোর রিসিভড হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অনার অফ হুইস কান্ট্রি যেটা আমি একটু আগে বলেছি সেটা হলো আমাদের ফ্রান্স ঠিক আছে সরি করতে হলো অপশন নাম্বার এই নেক্সট কোশ্চেন রিষভ পান্ত হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অফ হুইস্টেট তো এটা খুব একটা ইজি কোশ্চেন পরীক্ষাতে আসতে পারে উত্তরাখণ্ড ঠিক আছে উত্তরাখণ্ড এখন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে রিষভ পান্তকে নেক্সট কোশ্চেন পঞ্চাশ পঞ্চাশ নম্বর কোশ্চেন অনেক বলে কোশ্চেন করেছে আজকে হুইচ অফ দ্য ফলোইং মিনিস্ট্রি হ্যাজ লঞ্চ দ্য স্মাইল সেভেন্টি ফাইভ ইনিশিয়েটিভ তো স্মাইল সেভেন্টি ফাইভ ইনিশিয়েটিভ লঞ্চ করেছে কোন মিনিস্ট্রি মিনিস্ট্রি অফ মাইক্রো স্মল এবং মিডিয়া মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ নাকি মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নাকি মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্টারপ্রেনারশিপ নাকি মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পয়ারমেন্ট তো মনে রাখবে এটা সঠিক করতে হলো মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পয়ারমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কিন্তু এটা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ঠিক আছে এটা लिजबन লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড এটা আমি বলেছি মেনা তাবাসম এটা বাংলাদেশের মধ্যে বাংলাদেশের একজন যে আর্কিটেকচার ঠিক আছে তো এটা ছিল আমাদের আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন আশা করি আজকের কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের ভালো লেগেছে টোটাল ফিফটি টুটা কোয়েশ্চে
যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে আর কোনো যদি মেটেরিয়াল দরকার হয় ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে ওখান থেকে ডাউনলোড করে পড়তে পারো বা প্লিজ মেন সব কিছু দেওয়া আছে স্যার মানে কোশ্চেন তো তোমরা যদি কোনো এক্সাম প্রিপারেশন করছো কি পিএসসি কম্পিটিশন পোস্টের জন্য প্রিপারেশন করতে করছো তাহলে তোমরা মেটেরিয়াল নিতে পারো ঠিক আছে এই বলে আজকে ভিডিও এখানে সমাপ্ত করছি সবাই ভালো থাকুন নমস্কার Walking alone in the streets so empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger step by step The clock is ticking but there's no time for regrets I've been flying from town to town